ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് വി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പഴയൊരു ഷർട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കാണ് ഞാനിവിടെ പോളിസ്റ്റർ ഷർട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പോളിസ്റ്റർ ഷർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കോട്ടൺ ഷർട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൈനിങ് ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടര വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അളവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഷർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷർട്ടിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിവർത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നിവർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം വീഡിയോയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെയുള്ള പോക്കറ്റും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് കളയണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്തത് അത്ര ലെവലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും കൂടി കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തമ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്തതിന് ബട്ടൺസ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് വരുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തമ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്കിൻ്റെ വീതി രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഞാൻ നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കവും വീതിയും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് റൗണ്ട് നെക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ എടുക്കുന്നത് കൈക്കുഴി നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ചെസ്റ്റ് വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ആറ് ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റ് വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തമ്പം കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഞാൻ അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് അവിടെയും തയ്യൽ തമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുകൾ പാട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് വേണ്ട ലൈനിങ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം മുകൾ പാട്ടിലൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈനിങ് ഇതുപോലെ നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് സെയിം അളവിൽ തന്നെ ലൈനിങ്ങും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുകൾ പാട്ടിലേക്കുള്ള ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് ആവശ്യമായ തുണിയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മുകൾ പാട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തുണിയിൽ നിന്നുമാണ് സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള തുണി എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള തുണിയുടെ ലെങ്ത്ത് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് പതിനാല് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് തയ്യൽ തമ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഇനി ഞാൻ ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ ഈ സൈഡിലെ സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫുൾ സ്ലീവ്സ് ഉള്ള ഷർട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ സ്ലീവ്സ് വെറുതെ കളയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ പീസ് അതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രോക്കിന് നല്ല ഞൊറി കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്രോക്ക് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഷർട്ട് നല്ല വീതിയുള്ള ഷർട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഷർട്ട് അധികം വീതിയില്ലാത്ത ഷർട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് ക
ഒരിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് പോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രോക്കിന് അധികം ഞൊറിയൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ ഞൊറി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ പീസ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീതി പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് മറ്റേ സ്ലീവ്സിൽ നിന്നും ഇതേപോലെയുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് സ്ലീവ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് സെയിം അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി സ്കേട്ട് പാട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം വീതി സെയിം തന്നെ എടുക്കണം ലെങ്ത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി സ്കേട്ട് പീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും വേണ്ടിയുള്ള ലൈനിങ്ങും കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ ഈ ഫ്രോക്കിന് വള്ളിയൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ആദ്യം ഞാനിവിടെ മുഗൾ പാട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ഉള്ളത് ബട്ടൺസ് ഉള്ള അവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് താഴെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നെക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കാം കട്ടിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് മുറിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി ഈ ലൈനിങ്ങിനെ ഉൾവശത്തേക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നെക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസുകളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് നെക്കും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നല്ല തുണിയും നല്ല തുണിയും ലൈനിങ്ങും ലൈനിങ്ങും ഒരേപോലെ വരത്തക്ക വിധം ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം
അപ്പം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡിലെ ഷോൾഡറും അതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി കൈക്കുഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കൈക്കുഴി ചെറുതായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡും ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്കേർട്ട് പാർട്ടിലെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡ് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അരേഞ്ച് പ്ലസ് അരേഞ്ചാണ് ഞാൻ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ സ്കേർട്ട് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി സ്ലീവ്സിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത എക്സ്ട്രാ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ പീസിനെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ പീസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ട് പീസിന് ബട്ടൺസ് സെൻറ്ററിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ പീസിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ചെറിയ പീസിൻ്റെ താഴത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ സ്കേർട്ട് പീസിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലേക്കും ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മുഗൾ പാട്ടിൻ്റെ നല്ല സൈഡിലേക്ക് സ്കേർട്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല സൈഡ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം സെൻറ്ററൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന പോലെ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ബട്ടൺസൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറിപ്പോവരുത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ലൈനിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്നര ഇഞ്ച് ഞൊറി വെക്കാണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രീതിയിലാണ് ഞൊറി വേണ്ടതെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞൊറി വെച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഞൊറി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ലൈനിങ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡും ഞൊറി വെച്ചെടുക്കണം ഇനി തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം മറ്റേ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്രോക്കിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് 
ഫ്രോക്ക് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല ഞൊറിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ ഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു